بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ محمد ساجد آج پھر دوبارہ ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے سیل آرگنلز کی سیریز جس میں آج جو ہم لوگ سیل آرگنل ڈسکس کریں گے دیٹ از مائٹو کانڈریا امپورٹنٹ سیل آرگنل مائٹو کانڈریا مائٹو کانڈریا سب سے پہلے ڈسکوری اینڈ ہسٹری آف مائٹو کانڈریا فرسٹ ٹائم مائٹو کانڈریا آبزرو بائی کولیکر ان ایٹین ففٹی ڈیورنگ اسٹڈی آف مسل سیلس ہمارے پاس مائٹو کانڈریا کی ڈسکوری ایٹین ففٹی میں کولیکر نے کی ڈیورنگ اسٹڈی آف مسل سیلس In 1882, Fleming used the term philia for mitochondria. Yad rakhe, mitochondria ke liye, jo first name introduced kiya, Fleming ne, 1882 mein, wo tha aap ke paas philia. Next number pe, humare paas Rickard Altman. Altman introduced the term bioblast. بایو بلاسٹ ان ایٹین نائنٹی فار مائٹو کانڈریا مائٹو کانڈریا کو پہلی دفعہ دیکھا کولیکر نے پہلی دفعہ نام دیا فلیمنگ نے فلیا لیکن ایلٹمان نے اس کے لیے ٹرم انٹروڈیوسٹ کی بایو بلاسٹ لیکن جو کرنٹلی آپ نام یوز کرتے ہیں مائٹو کانڈریا دی ٹرم مائٹو کانڈریا انٹروڈیوسٹ بائی بینڈا In 1897-98 In 1897-98 Benda, Benda ne first time term introduced ki mitochondria Uske baad Is ki history mein Bohut saare scientist ki contributions hai Lekin hum log majorly discuss karenge Otto Warburg Otto Warburg فرسٹ ٹائم آئسولیٹڈ مائٹو کانڈریا ان نائنٹین ٹین بائی سینٹری فیوگیشن سینٹری فیوگیشن کر کے اوٹو وار برگ نے نائنٹین ٹین میں مائٹو کانڈریا کی آئسولیشن کی یعنی سیل سے ایسے سیپریٹ کر کے سٹیڈی کیا اس دوران سٹیڈی ڈیٹ انزائم آف مائٹو کانڈریا کیٹالائزنگ سیلولر ریسپائریشن یعنی سمپلی فرسٹ ٹائم آٹو بیلڈ دا ریلیشن شپ بٹوین مائٹو کانڈریا اینڈ ریسپائریشن اب ہمارے پاس چونکہ آپ سب کو پتا ہے کہ مائٹو کانڈریا کا میجر رول ان ریسپائریشن ہے تو وہ میجر رول آف ریسپائریشن فرسٹ ٹائم جو اسٹیڈی کیا وہ آٹو نے ان نائنٹین ٹین اب نیکسٹ نمبر پہ ہمارے پاس امپورٹنٹ چیز ہے نمبر آف مائٹو کانڈریا پر سیل The number of mitochondria variable from species to species, not only variable from species to species, but also from cell to cell. Number of mitochondria, species to species nahi, balke ek hi species mein cell to cell bhi variable honge. It depends upon the nature of metabolism in cell. Wo cell jin ke andar rate of metabolism high hoga, us mein number of mitochondria, comparatively more ہوگا as compared to less metabolically active cells for example یہاں پہ میں نے کچھ examples کو code کیا in omeba cell the number of mitochondria up to 50,000 single cell mitochondria میں number single cell omeba میں number of mitochondria up to 50,000 similarly in the gamete in the ovum of sea urchin The number of mitochondria from 1,40,000 to 1,50,000. ہمارے پاس اوم آف سی ارچن میں سنگل سیل کے اندر ایک لاکھ چلیس ہزار سے لے کر ایک لاکھ پچاس ہزار تک نمبر آف مائٹوکانڈریا ہو سکتے ہیں. Next number پہ او سائٹس آف ایمفیبینز contain up to 3 لیکس مائٹوکانڈریا. تو او سائٹس آف ایمفیبین میں ہمارے پاس نمبر آف مائٹو کانڈریا اپ ٹو تھری لیکس سیمیلرلی 
the red liver cell of red contain 500 to 1600 mitochondria per cell lekin is ka minimum number observe kiya gaya during study of algal cell especially in some algae the number of mitochondria is only one the size of mitochondria from 0.5 to 2 micrometer but the length may be exceed up to 7 micrometer isliye iska jo size hai wo typical size 0.5 micrometer to 2 micrometer hai lekin some cases mein iska size up to 7 micrometer jo hai wo extend ho sakta hai ab aaj ka jo hamara major topic hai wo hai shape and structure of mitochondria to sabse pehle आपने स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को समझना है फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इसका ओरिजिन इसके फंक्शन और इसकी सेल्फ रेप्लीकेशन तो स्ट्रक्चर की जब हम लोग बात करें तो स्ट्रक्चर के लिहाज से माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल आर्गेनल माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटो माइटोकॉन्ड्रिया क्या टर्म होती है इनशाला हम वो भी पढ़ेंगे ओरिजिन में और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है वो भी इन शजीज हम लोग डिस्कस करेंगे ओरिजिन में लेकिन अभी फिलहाल स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया इज डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल आर्गेनल वाई डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड द आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन ये जो ग्रीन कलर से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट है ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है आउटर मेम्ब्रेन के लिए टिपिकली आप वर्ड यूज करेंगे स्मूथ लेकिन जो आउटर मेम्ब्रेन है इसका ओरिजिन कहां से हुआ तो हम लोग डिस्कस करेंगे इनशा लजीज ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में इंपॉर्टेंट बात यह है कि आउटर मेम्ब्रेन इज अ परमिबल फॉर सम टाइम सब सब टाइप ऑफ मालिक्यूल्स दर्मिबिलिटी इज बिकॉज ऑफ पोरिन हमारे पास इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर हमारे पास चैनल होंगे नॉन स्टॉक्ट प्रोटीन होंगी जिनको कहा जाएगा पोरिन्स या एक्वापोरिन्स कहा जाता है उनको बेसिकली तो इसके अंदर हमारे पास होंगी पोरिन्स इन पोरिन्स के थ्रू कोई भी मालिक्यूल इंटर होगा इनटू माइटोकॉन्ड्रिया अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में इंट्रेंस होगी थ्रू आउटर मेम्ब्रेन बिकॉज ऑफ पोरिन्स विच आर नॉन स्टॉक प्रोटीन स्टॉक और नॉन स्टॉक प्रोटीन में क्या डिफरेंस है कि ऐसी प्रोटीन जिनके साथ फिलामेंट या स्टॉक नहीं होगी वो नॉन स्टॉक है लेकिन ऐसी प्रोटीन जिनके साथ फिलामेंट होगी उसे हम कहेंगे स्टॉक प्रोटीन तो ये आउटर मेम्ब्रेन का जो स्मूथनेस है वो आपके पास बेसिकली एक्सचेंज ऑफ मटेरियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है बिटवीन साइटोप्लाजम एंड माइटोकॉन्ड्रिया नेक्स्ट नंबर पर हमारे पास ये जो ब्लू कलर से सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट है फोल्डेड मेम्ब्रेन इट इज नॉन एज इनर मेम्ब्रेन ये जो इनर मेम्ब्रेन की कंप्लीट फोल्डेड स्ट्रक्चर है इसको कहा जाता है क्रिस्टी अब हमारे पास ये जो फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन है ये फोल्डेड स्ट्रक्चर आपके पास कहलाती है क्रिस्टी जब इनशाला हम लोग फंक्शन को डिस्कस करेंगे तो हम कहेंगे दंक्शनल लेयर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज इनर मेम्ब्रेन Which is क्रिस्टी क्योंकि जो मेजर फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इस क्रिस्टी के ऊपर ही होंगे फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन फॉर एग्जाम्पल कीमियोसमोसिस फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीडेटिव फॉसफोराइलेशन एंड मेनी अदर प्रोसेस बिकॉज ऑफ इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी अब इन दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है इसको या तो कहा जाएगा इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कि दो मेम्ब्रेन के दरमियान इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इसको सिंपली कहा जाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन के दरमियान जो स्पेस है उसे कहा जाएगा पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस या इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस अब ये जो मेम्ब्रेनल स्पेस है इसके अंदर जो फ्लूड होगा टूवर्ड्स द क्रिस्टी टूवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन उस फ्लूड को कहा जाता है साइटोसोल या इसका दूसरा नाम है सी फेस इस साइटोसोल या इस सी फेस के अंदर 
کون کون سے مالیکیولز اور کون کون سے انزائمز ہیں اور ان کا فنکشن کیا ہے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے ون بائی ون وہ فنکشن زواری ہیڈنگ میں اب انسائیڈ دا انر میمبرین جو فلویڈ ہے that is known as matrix کسی بھی سیل آرگینل کا انزائم کنٹیننگ فلویڈ انسائیڈ سیل آرگینل ٹیپیکلی کہا جاتا ہے میٹرکس اس میٹرکس کے اندر کون کون سے انزائم ہیں انشاءاللہ العزیز ہم لوگ ڈسکس کریں گے اور ان کا رول کیا ہے نیکس نمبر پہ ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ چیز کہ انر میمبرین کے اوپر ریپیٹیولی آپ کو ناب لائک اسٹرکچرز یا بٹن لائک اسٹرکچرز یا تو گلوبیولر اسٹرکچرز ملیں گی وہ گلوبیولر اسٹرکچر بیسیکلی انزائمز ہیں ایٹی پی سنتیٹیز اس ایٹی پی سنتیٹیز کو کہا جاتا ہے سٹاک انزائم یہ سٹاک انزائم ہے یا سٹاکٹ پروٹین ہے کیونکہ اس کے میجر دو پارٹس ہیں ایک یہ اس کا سٹاک ہے اور دوسرا اس کا گلوبیولر بٹن ہے یہ سٹاک اس میمبرین کے اندر امبیڈڈ ہے یہ سٹاک اس میمبرین کے اندر امبیڈڈ ہے اب ہم لوگ جب انشاءاللہ فنکشن پڑھیں گے اس میں پڑھیں گے کیمیو اسموسز تو جو پروٹان کی مومنٹ ہوگی وہ اس سٹاک کے تھرو موو ہو کر آگے اس بٹن سے جب گزرے گا تو تب ایٹی پی بنے گی لیکن کیسے بنے گی انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اب اس ایٹی پی سنتیٹیس کے آپ دیکھیں تو میجر دو پارٹس ہیں یہ جو سٹاک لائک سٹرکچر ہے اس کو کہا جاتا ہے ایف ناٹ پارٹیکل کیا کہا جاتا ہے ایف ناٹ پارٹیکل اور اس کے اوپر جو یہ گلوبیولر سٹرکچر ہے اس گلوبیولر سٹرکچر کو کہا جاتا ہے ایف ون پارٹیکل تو یہ ایف ناٹ اور ایف ون دونوں کے کمپلیکس سے جو انزائم بنتا ہے اسے کہا جاتا ہے ایٹی پی سنتیٹیز اس کا نام ہی بتا رہا ہے کہ دس انزائم انوالو ان دا سنتیز آف ایٹی پی اب ہمارے پاس چونکہ یہ جو مائٹو کانڈریا ہے اس میں سیلف ریپلیکیشن ہوتی ہے یہ اپنے آپ کو ہوت ڈی وائٹ کرتا ہے ہم لوگ اوریجن میں پڑھیں گے کہ یہ اون سیلف انڈو سمبیاتیکل یا رابک بیکٹیریا ہے تو اس کے اندر رائبو سومز بھی پریزنٹ ہیں اور اس کے اندر جو رائبو سومز پریزنٹ ہیں میں نے رائبو سوم والے ٹاپک میں بھی بتایا تھا کہ سیونٹی ایس رائبو سومز ہیں اس سیونٹی ایس رائبو سوم کی وجہ سے جب ہم اوریجن آف مائٹو کانڈریا پڑھیں گے تو پرو کریاٹک اوریجن پروف کریں گے انشاءاللہ نیکس نمبر پہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو سیونٹی ایس رائبو سومز ہیں ان کی وجہ سے ہم لوگ انشاءاللہ پروف کریں گے کہ مائٹو کانڈریا ایس پرو کریاٹک ان اوریجن نیکس نمبر پہ ہم لوگ بات کریں گے مائٹو کانڈریا آلسو کنٹین سرکولر ڈی این اے which is again a prokaryotic character تو مائٹو کانڈریا کے اندر اپنا جینوم اپنا ڈی این اے بھی ہوتا ہے اس مائٹو کانڈریل ڈی این اے کی وجہ سے جینیٹکس میں آپ ایک ٹرم پڑھیں گے ایکسٹرا نیکلیر انہریٹنس کہ نیکلیس سے ہٹ کے جو جینوم ہے نیکلیس سے ہٹ کے جو ڈی این اے ہے اس کی انہریٹنس یعنی مائٹو کانڈریل یا کہ سکلورو پلاس ڈی این اے کی انہریٹنس کو کہا جاتا ہے ایکسٹرا کروموزومل یعنی ایکسٹرا نیکلیر انہریٹنس اب یہ جو ڈی این اے ہے یہ سرکولر ہے سنگل سٹرینڈ ہے تو یہ اگین پرو کریاٹک کریکٹر ہے نیکس نمبر پہ جب ہمارے پاس ڈی این اے ہے تو ڈی این اے کی ٹرانسکرپشن ہوگی انٹو میسنجر آر این اے اور رائبو سومز پریزنٹ ہیں تو آٹومیٹیکلی پروٹین سنتیسس ٹیکس پلیس ان مائٹو کانڈریا لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ مائٹو کانڈریا کے اندر کیلشیم سلفیٹ یا کیلشیم فاسفیٹ گرینیولز ہوتے ہیں ان کا کیا رول ہے انشاءاللہ العزیز ہم لوگ فنکشنز میں ڈسکس کریں گے آج جہاں تک ہمارا ٹاپک تھا بیسک سٹرکچر آف مائٹو کانڈریا اس سٹرکچر کو سامنے رکھ کر انشاءاللہ العزیز نیکس ٹاپک ہمارا ہوگا اوریجن آف مائٹو کانڈریا اس اوریجن کے بعد نیکس نمبر پہ ہم پڑھیں گے سیلف ریپلیکیشن ان مائٹو کانڈریا ہم یہ بات پڑھیں گے کہ وائے سو ہائے نمبر ان مائٹو کانڈریا پر سیل تو اس کے لیے ہم انسر کریں گے سیلف ریپلیکیشن اور اس کا میکنزم اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ فنکشنز آف مائٹو کانڈریا کہ مائٹو کانڈریا ٹپیکلی تو آپ کہہ دیتے ہیں کہ پاور ہاؤس آف سیل ہے لیکن وائے کالڈ ایس پاور ہاؤس 
اور اس میں رسپائریشن کے علاوہ کون سے فنکشنز ہوتے ہیں انشاءاللہ العزیز ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا یہاں تک کسی کا بھی کوئی پرابلم ہو انشاءاللہ العزیز اسے پازیٹیو ریپلائی کیا جائے گا تھینکس یو ویری مچ